Bene, dottore, ecco. ci può spiegare chi è Maria Valtorta e cosa rappresenta l'opera di Maria Valtorta? Beh sì, è una domanda molto interessante. Eh, credo di avere già accennato in una precedente puntata che l'opera di Maria Valtorta è stata conosciuta prima di Maria Valtorta, perché Maria Valtorta non voleva essere conosciuta in vita, voleva essere completamente sconosciuta. La prima edizione uscì senza il suo nome, opera anonima, senza autore. Cominciò a diffondersi, quindi cominciò ad essere conosciuta un po' in Italia e anche un po' all'estero. E quindi ehm, i lettori eh, cominciarono a, 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 diciamo, ad avere una certa, un, 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 una certa loro cognizione, ecco, che era una, una rivelazione, un dono avuto dal cielo. Quindi, eh, e, e quando poi con la seconda edizione Maria Valtorta eh, era morta, cioè il primo, il primo volume uscì nell'anno della sua morte, cominciava a mettere il suo nome, allora cominciarono a chiedersi ma chi è Maria Valtorta? Però eh, eh, si era un po' radicata nel, nei primi lettori questa consapevolezza che era un'opera rivelata, una rivelazione, un dono ricevuto dal cielo. E allora eh, c'era il pericolo di, di un pregiudizio, cioè nel senso sì, sarà un, uno strumento, una penna, una povera donnetta, magari illetterata, eh, che per la sua semplicità ha avuto questo dono dal cielo e quindi... Eh, poi eh, eh, questo concetto forse eh, ho cominciato ad averlo anch'io quando non avevo ancora conosciuto Maria Valtorta attraverso l'autobiografia, questo poi l'ho già detto. Ehm, mentre, ecco, è importante invece conoscere la persona di Maria Valtorta per rendersi conto che questa cognizione è completamente ribaltata. Eh, in che senso? Eh, Maria Valtorta eh, è una persona che... Mm, aveva tutte le qualità e tutte le capacità eh, di una persona in intelligente, capace, eh, colta. Io intendo colta non tanto ricca di erudizione, quanto aperta alla cultura, aperta a sapere le cose buone, con un senso anche di discernimento, di, di distinguo, ecco. Quindi era una donna diciamo, che, era, che era portata qui, quindi con, con i suoi sentimenti di donna, con le sue aspirazioni legittime di donna, eh, con i suoi sentimenti e con la sua eh, predisposizione culturale molto bella, ampia ed era facilitata dall'ambiente dall familiare, che il padre era un ufficiale di carriera e quindi aveva anche contatti con ufficiali, eccetera. E, e, e il padre poi comunicava molto con la figlia e quindi faceva conoscere i suoi colleghi, i suoi commilitoni e poi siccome apparteneva a un reggimento di cavalleria ehm, Maria Valtorta prese anche dimestichezza con i cavalli Difatti abbiamo anche accennato in una precedente puntata che amava gli animali lei aveva un gattino eccetera e quindi amò anche i cavalli e poi facilitata anche dalla figura della mamma che era tutt'altro carattere del padre, perché la mamma era un ex insegnante di francese, una donna severissima, vabbè su questo aspetto poi dovrà essere approfondito, una donna che ci teneva anche alla forma, ci teneva all'eleganza, al, al, al salotto, vero, gli piaceva di, di figurare, eh, di fatti spesso faceva anche delle, delle cene con i colleghi del marito, e, e, ma, ma in realtà quindi viveva in questo ambiente Ehm, aperto alla, alla, alla cultura e ma nello stesso tempo mh, aveva il senso del, del discernimento, della scelta, nel senso che eh, cioè, rifiutava anche i formalismi da salotto ma, ma senza alterigia insomma ecco e quindi, e quindi questa e aveva mh, le aspirazioni di una donna oltre ad essere anche una bella ragazza 
qualcuno vedendo le fotografie dice che era alta no, non era alta, dalle fotografie sembra alta era una donna di media statura forse anche al di sotto un po' della media però una bella ragazza vivace che era bella anche per, per, il suo, per la sua interiorità e per la sua intelligenza e per la sua apertura alla cultura e quindi avrebbe potuto fare una vita normalissima eh, sposarsi, avere dei bambini aveva anche queste aspirazioni e date le sue capacità sia culturali, morali e anche pratiche poteva diventare anche qualcosa nel mondo come oggi abbiamo delle donne che sono in posizioni anche dal punto di vista istituzionale importanti eccetera se non che eh, fin da bambina ebbe una eh, intuizione questa intuizione che cambiò il senso della sua vita quando si parla, io ecco, se permettete, se permetti, io mh, eh, per quanto riguarda proprio la Maria Valtorta, se vogliamo considerarla come santa, come viene considerata oggi, anche perché si parla di un probabile processo di beatificazione, eccetera, eccetera, io voglio dire una mia esperienza personale. La nostra tipografia, per tradizione, serviva istituti religiosi romani. Eh, anche della curia romana, eh, ma soprattutto eh, ordini religiosi e eh, soprattutto eh, stampava le biografie eh, dei personaggi che venivano beatificati o canonizzati, che generalmente a quei tempi erano fondatori, fondatrici di ordini religiosi oppure esponenti di ordini religiosi. Quindi io avevo dimestichezza con queste vite dei santi. C'erano delle persone qualificate, c'era un monsignore che era specializzato di questo, che scriveva queste biografie. L'istituto interessato alla cerimonia forniva a monsignore tutti i dati biografici, le fonti, le lettere, lui ricostruiva la vita e che si stampava e poi veniva diffusa, eccetera, eccetera. Queste vite avevano un carattere apologetico, eh, quindi si aveva la sensazione che eh, Santi si nascesse. Io dicevo sempre, sembra che già eh, sulla culla, della, quando sono nati ci sono già gli angioletti, è uno predestinato, per cui la santità è qualcosa che non ci appartiene, non è per noi, eh. il santo viene messo sul piedestallo, insomma, si nasce, nasce. Anzi, se permette, voglio fare una battuta un po' mh, stravagante. A me piace Totò le battute di Totò e c'è una battuta di Totò che mi piace tanto quando dice nobili si nasce e io modestamente lo nacqui allora c'era da dire santi si nasce e loro modestamente lo nacquero ora Maria Valtorta non lo nacque io scoprì questa dell'autobiografia questa per me fu una rivelazione perché era abituata a, a sentire la, a vedere la, 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 la santità come un privilegio come qualcosa di, di connaturale che apparteneva alla persona che non era una conquista Con, leggendo l'autobiografia di Maria Valtorta ho capito che invece la, la santità di Maria Valtorta è stata conquistata conquistata con la sua forza di volontà perché? Per aver scoperto una cosa. Che cosa? C'è cioè, un episodio per me è crucia era, sì, cruciale, nel senso che è proprio de determinante. Eh, quando frequentava l'asilo delle suore Ursoline, aveva quattro anni e mezzo, a Milano, eh, le suore erano abituate, a, portavano le bambine a vedere un Cristo morto, un Cristo, una, una statua di Cristo deposta dalla croce che era sotto l'altare, in un'urna sotto l'altare di, di un verismo impressionante tanto che le bambine erano spaventate anche Maria Valtorta nell'autobiografia nella, nell eh, critica un po' queste suore che avevano questa invece Maria Valtorta eh, sentì dinanzi a questa statua un sentimento di pietà, di compassione e di grande amore, tanto che avrebbe voluto, siccome la nonna quando l'accompagnava all'asilo le dava un confettone, avrebbe voluto che l'urna fosse aperta per offrire questo confettone a Gesù, perché capì una cosa, che il, quel dolore del Redentore era unito all'amore. Quindi eh, eh, capì questa, intuì questa verità, amore e dolore insieme. E quindi lei scrive che da quel momento lei ebbe l'ansia 
eh, ora così ricordo a senso, l'ansia eh, di, eh, di essere simili a Gesù eh, patendo volontariamente per amore, soffrendo volontariamente per amore. Eh, naturalmente però questa, questa verità non è che lei l'abbracciasse abbracci subito, eh, lei riprese la sua vita normale, che le sue aspirazioni, eh, fece i suoi studi, che era molto brava, eh, poi la formazione in collegio, poi eh, ebbe anche un paio di fidanzamenti che poi furono interrotti brutalmente dalla madre. Eh, però questa, questa verità ogni tanto riaffiorava, riaffiorava, riaffiorava. E, e quindi quando lei ebbe diciamo toccò con mano la fragilità di quelle che lei chiamava le affezioni umane capì che veramente l'unico amore era quello soprannaturale e allora ecco che eh, dedicò tutta se stessa eh, consacrò tutta se stessa a questo dolore offerto volontariamente per amore quindi praticamente lei soffriva gioiosamente gio spiritualmente parlando gioiosamente e quindi con questa, con questa sua conquista, che poi era una formazione interiore molto soda, lei quasi ha, ha, dico, ha tirato dal cielo questo dono della rivelazione. Non è qualcosa che le è piaciuto, le è piaciuto dal cielo come possiamo, possono capire, insomma, sì, una, mi ricordo che certe volte veniva detto, forse viene detto anche adesso, ma in realtà è quella che ha avuto le visioni, eh, allora sembra quasi una privilegiata che ha avuto le visioni, è bea da lei, no, ha avuto che ha conquistato le, le visioni, se le è guadagnate, le ha, con il suo amore, con il suo dolore offerto per amore, ha attirato dal cielo questa, questa rivelazione. Ecco, questo bisogna che sia molto importante, perché è importante conoscere la persona di Maria Valtorta, la vita di Maria Valtorta, per, eh, per capire che cos'è eh, l'opera, che cosa significa eh, la, la rivelazione, per capire anche perché quest'opera poi è così grande, ha conquistato tanti cuori, adesso sta conquistando perfino il mondo della, della scienza, eh, perché per le sue, diciamo, ehm, cognizioni che risultano vere, riscontrabili da tutte le, le fonti di ogni, di ogni ramo del sapere. Quindi eh, è qualcosa quindi, che, è stata, che lei l'ha ha conquistato. Quindi è importantissimo la, la, la vita di Maria Valtorta. Eh, poi beh, in base ad altre domande forse eh, mi verrà in mente qualche altro particolare che mi sfugge su questo fatto, ma questa relazione tra Maria Valtorta scrittrice e l'opera rivelata è molto importante, è molto importante, c'è una corrispondenza eh, molto logica e, che può diciamo, sfatare i pregiudizi che, che possono essere nutriti, coltivati, pensati, insomma.